ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലിറ്ററേച്ചർ റെയിൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന പേപ്പറിലെ നാടുഗതിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേൻ്റെ നോട്ട്സാണ് പറയണത് കെ ജെ ബേബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ റൈറ്ററിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് നാടുഗതിക കെ ജെ ബേബി ഈസ് എ നോവലിസ്റ്റ് പ്ലേ റൈറ്റ് ആൻഡ് എ ഫിലിം മേക്കർ ഫ്രം കേരള കെ ജെ ബേബി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലിസ്റ്റാണ് ഒരു പ്ലേ റൈറ്റാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിലിം മേക്കറും കൂടെയാണ് ഹിസ് ഏരിയ ഓഫ് ഫോക്കസ് ഇസ് ദ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കേരള കേരളത്തിലെ വയനാട് ജില്ലയിലെ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വർക്ക്സും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നാടുഗതിക ഇസ് എ നയൻറ്റി സെവൻറ്റീസ് മലയാളം ഡ്രാമ നയൻറ്റി സെവൻറ്റി കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു മലയാളം ഡ്രാമയാണ് നാടുഗതിക ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഷോക്കിംഗ് റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ട്രൈബൽ പീപ്പിളിൻ്റെ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഷോക്കിംഗ് റിയാലിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡ്രാമ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ എ റിവോൾട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ടോട്ടലി തെറിയനിസം നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മേൽജാതിയിലുള്ള തമ്പുരാക്കന്മാരായിരുന്നു ആ നാട് ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കീഴ്ജാതിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ സ്ലേവ്സിനെ പോലെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തമ്പുരാക്കന്മാർ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതേപോലെ അനുസരിക്കണം സോ ഇതിനെതിരെ ഇതൊക്കെ എതിർത്തുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രാമയാണ് നാടുഗതിക ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മലയാളം ദളിത് ലിറ്ററേച്ചർ മലയാളം ദളിത് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നാടുഗതിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേക്ക് വലിയ സ്ഥാനം തന്നെ ഉണ്ട് നാടുഗതിക എ പ്ലേ ബൈ കെ ജെ ബേബി ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് തിയേറ്റർ പ്ലേ നാടുഗതിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്ലേ സ്ട്രീറ്റ് തിയേറ്റർ പ്ലേൻ്റെ ഫോമിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സ്ട്രീറ്റ് തിയേറ്റർ പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കായി ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നും പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് തിയേറ്റർ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ പ്ലേസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്ട്രീറ്റ് തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നാടുഗതിക ഈസ് ആക്ച്വലി ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് എ റിച്വൽ ഓഫ് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ഓഫ് വയനാട് നാടുഗതിക എന്ന ഈ പ്ലേൻ്റെ പേര് ആക്ച്വലി വന്നത് വയനാടിലെ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ നടത്തുന്ന ഒരു റിച്വലിൽ നിന്നാണ് ആ റിച്വലിൻ്റെ പേരാണ് നാടുഗതിക ട്രൈബ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരാൾ ഗതികക്കാരൻ്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നു ട്രൈബ്സ് നാടുഗതിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിച്വൽ നടത്തുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു വില്ലേജിലുള്ള എല്ലാ ഇവിൾസിനെയും അതുപോലെ ഗോസ്റ്റിനെയും എക്സ്പെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗതികക്കാരൻ അവിടെയുള്ള ട്രൈബ്സിന് സ്ലേവ്സായി ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ സഫറിങ്സിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മിത്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു വയനാട്ടിലെ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ നടത്തുന്ന നാടുഗതിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിച്വലിൽ നിന്നാണ് കെ ജെ ബേബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലേക്ക് നാടുഗതിക എന്ന ടൈറ്റിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദ പ്ലേ മെൻഷൻസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് അടിയാർസ് ഹു ആർ കോൾഡ് ദ ലോവസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രൈബ് എലോങ് വിത്ത് പണിയാസ് ട്രൈബ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അടിയാർസ് പണിയാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ദ വേഡ് അടിയാർസ് ലിറ്ററലി മീൻസ് സ്ലീവ്സ് അടിയാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ലേവ്സ് എന്നാണ് സെഞ്ചുറീസ് ഓഫ് സ്ലേവ് ഡം ഹാവ് മെയ്ഡ് ദം നോ ദം സെൽഫ് അസ് മിയർ സ്ലേവ് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവർ സ്ലേവ്സ് ആയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർ വെറും സ്ലേവ്സ് മാത്രമാണ് അതിനപ്പുറം അവർക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദീസ് ട്രൈബൽസ് വെർ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു സ്ലേവ് നോട്ട് ബൈ ഫിസിക്കൽ സബ്ജുഗേഷൻ ബട്ട് റാദർ ബൈ സ്പിരിച്വൽ എൻസ്ലേവ്മെൻറ്റ് ഈ ട്രൈബ്സിനെല്ലാം തമ്പുരാക്കന്മാർ സ്ലേവ്സ് ആക്കി മാറ്റിയത് അവരെ ഫിസിക്കലി കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടല്ല പകരം അവരെ സ്പിരിച്വലി സ്ലേവ്സ് ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് സ്പിരിച്വലി അവരെ അടിമകളാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ തമ്പുരാക്കന്മാർ ഈ ട്രൈബ്സിനെ ഒരുപാട് മിത്തുകൾ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദ തമ്പുര ആൻഡ് ബീങ് ദയർ മാസ്റ്റർ ടൈസ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റ്സ
അവരുടെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ പാടത്തിലും പറമ്പിലും മാത്രമായി മാറി സ്ലേവ്സിന് അവരുടെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർക്ക് നേച്ചറായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഇല്ലാതെയായി അവർക്ക് ലൈഫിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാതെയായി അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായി ഇപ്പം അവരുടെ ജീവിതം തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ പാടത്തും പറമ്പിലും മാത്രമായി ഒതുങ്ങിക്കൂടി ദ സ്ലേവ്സ് ലോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ദയർ ലൈഫ് ദയർ റിലേഷൻ വിത്ത് നേച്ചർ ദയർ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ലവ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ദയർ ഡ്രീംസ് എവറിത്തിങ് വാസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദീസ് സ്ലേവ് സൈറ്റ്സ് ദ വെബ് ഓഫ് സ്ലേവറി ഇസ് ഓ ബ്രൂട്ടൽ ആൻഡ് ടൈറ്റ് ദാറ്റ് ദ സ്ലേവ്സ് ആർ നോട്ട് അലൌഡ് ടു എസ്കേപ്പ് അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൂട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സ്ലേവറിയിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ആവാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കറപ്പൻ ഇൻ ദ പ്ലേ നാടുഗതിക വൺ സ്ട്രൈക്ക് ടു എസ്കേപ്പ് ബട്ട് വാസ് അൺസക്സസ്ഫുൾ കറപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാടുഗതിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലേയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് കറപ്പൻ ഒരിക്കൽ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ അതിന് കഴിയുന്നില്ല ദർ ഇസ് നോ എസ്കേപ്പ് ദേ ആർ ഡൂംഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ അടിയാർസ് കോൾ കറപ്പൻ ബാക്ക് ഇഫ് യു റൺ എവേ ഫ്രം ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ ലോഡ് യു റീച്ച് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് അതർ ലോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ കം കം ബാക്ക് അവർക്ക് ഒരിക്കലും സ്ലേവറിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അവർ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവരുടെ വിധിയാണിത് കറപ്പൻ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ബാക്കി അടിയാർസ് എല്ലാം അവനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് നീ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നീ ഈ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയാലും നീ ഓടിയെത്തുന്നത് വേറൊരു ലോഡിൻ്റെ ഫീൽഡിലേക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറയുകയാണ് അവനോട് യാച്ചൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഓർഡിനറി മാൻ ഹൂസ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഹാസ് ബീൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഫില്ലിംഗ് ദ ഗ്രാനറി ഓഫ് ജെന്നി യാച്ചൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാടുകതിക എന്ന പ്ലേയിലെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് യാച്ചൻ ഒരു ഓർഡിനറി മാനാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം ജന്മിയുടെ പത്തായപുരം നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ഹി ഈസ് എ ഹെൽപ്ലെസ് ഫാദർ ഹു ലെഫ്റ്റ് നത്തിങ് ഫോർ ഹിസ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് യാച്ചൻ ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാദറാണ് അവൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അവനൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വെള്ളി ഈസ് ദ യങ്ങസ്റ്റ് സൺ ഓഫ് യാച്ചൻ എ ബ്ലൈൻഡ് ബോയ് ഹു ഈസ് സിങ് പോവേർട്ടി ആൻഡ് ഹങ്കർ ഇൻ കർണേറ്റ് യാച്ചൻ്റെ യങ്ങർ സൺ ആണ് വെള്ളി അവൻ ബ്ലൈൻഡ് ആണ് വെള്ളിയെ ഇവിടെ പോവേർട്ടിൻ്റെയും ബിഷപ്പിൻ്റെയും സിമ്പലായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹി ഈസ് ഓൾസോ എ സിമ്പൽ ഓഫ് ഇഗ്നോറൻറ്റ് അടിയാർസ് ലക്ഷ്മണൻ ഈസ് അനദർ സൺ ഹു ഈസ് എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് സോ അഷേംഡ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ ട്രൈബ് യാച്ചൻ്റെ അടുത്ത മകനാണ് ലക്ഷ്മണൻ ലക്ഷ്മണൻ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് അവൻ അവൻ്റെ സ്വന്തം ട്രൈബിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നാണക്കേടാണ് അവന് ഡൊമിനൻ ക്ലാസ്സിനെ പോലെ ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം അവൻ അവൻ്റെ സ്വന്തം ട്രൈബിനെ പറ്റി ഓർത്തിട്ട് അവനെപ്പോഴും നാണക്കേടാണുള്ളത് അവന് അപ്പർ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരെ പോലെ നടക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യാച്ചൻ ഹാസ് എ ഡോട്ടർ ടോൺ ഡൗൺ ബൈ ദ അപ്പർ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ഇൽ ട്രീറ്റഡ് ആൻഡ് മോൾസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ജെന്മീസ് യാച്ചൻ ഒരു മകളുണ്ട് അവളെ ജെന്മീസ് ഇൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് തമ്പുരാക്കന്മാർ ലോവർ ക്ലാസ്സസിലുള്ള സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ട് അവരെ റേപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ അവർ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാളാണ് യാച്ചൻ്റെ മകൾ ദ ട്രൈബൽ സഫേർഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഫ്രം ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് തമ്പുരാൻസ് ബട്ട് ഫ്രം ദ മൈഗ്രൻസ് ഓൾസോ തമ്പുരാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ട്രൈബൽസ് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവർ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൈഗ്രൻസിൻ്റെ ഇടയിലും അവർ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ മൈഗ്രൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെയാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ നേറ്റീവ്സിനെ അവരുടെ സ്ലേവ്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ദ മൈഗ്രൻസ് ഡെസ്പറേറ്റ്ലി നീഡഡ് വർക്കേഴ്സ് അവരുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സിന് വേണം ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് ലേബർ അവൈലബിൾ ഇൻ വയനാട് വാസ് ട്രൈബൽസ് വയനാടുള്ള ട്രൈബൽസ് ഏത് ശമ്പളത്തിനും ഏത് തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിനും വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയായിരുന്നു ദ നേറ്റീവ് ലാൻഡ്
the masters owned the whole denmum or birth of the slaves once they become slaves they were held as a slaves for ever slaves inde ee or janma muluvan masters own cheyirikkana avaru slaves ayi maari kaynu avarku ini orikkalum adil ninnum escape avan pattilla ennanneyumayittu avaru slaves aanu an attempt to escape would bestow on them painful punishment and trials avaru escape avan shramichu kaynja avarku adindeyaya shiksha kittirikkum they believed that escaping from their lords is impossible as it was a factual belief that existed from the ancient age by how their first parent melorachan and kiyorthi and great grandfather uttappan and uttama had met the doom as slave when they tried to run away from the masters is slaves vishwasikkunnathu avarku orikkalum ee lords il ninnum escape aavan kaliyilla ഈ സ്ലേവ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് പാരൻസ് ആയിട്ടുള്ള മേലോരച്ചൻ ആൻഡ് കീയോരുത്തി അതുപോലെ അവരുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയിട്ടുള്ള ഉത്തപ്പൻ ആൻഡ് ഉത്തമ അവർ പണ്ട് അവരുടെ മാസ്റ്ററിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവർ ശപിച്ചു അവർക്ക് ശാപം കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരെന്നേക്കുമായിട്ട് സ്ലേവ് ആയിരിക്കും എന്നൊരു ശാപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കെട്ടുകഥ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ലേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രൈബ്സ് ഇപ്പോഴും തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ സ്ലേവ്സ് ആയിട്ട് അവരുടെ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ കെട്ടുകഥകളൊക്കെ ഇവരെ തമ്പുരാക്കന്മാർ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദ ട്രൈബൽസ് വെർ ബൗണ്ടഡ് വിത്ത് വെരി തി ക്രോപ്സ് ഓഫ് സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യസ് ബിലീവ്സ് ഈ ട്രൈബ്സിന് ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ലാക്ക് ഓഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് അവയർനെസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മേക്സ് ദം ബിലീവ് വാട്ട് ഈസ് തോട്ട് ദം ബൈ ദെയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കെട്ടുകഥകൾ തമ്പുരാക്കന്മാർ ഈ സ്ലേവ്സിനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അവയർനെസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഈ തമ്പുരാക്കന്മാർ പറയുന്നതെല്ലാം ഈ പാവം ട്രൈബ്സ് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഗോഡസ് മാലി വുഡ് ത്രെറ്റൻ ദെയർ ലൈഫ് ഇഫ് ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അവർ എന്നെങ്കിലും അവരുടെ തമ്പുരാക്കന്മാർക്ക് എതിരെ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഗോഡസ് മാലി പേടിപ്പിക്കും എന്നുവരെ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഗോഡസ് മാലി എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഗോഡസാണ് സോ ഈ തമ്പുരാക്കന്മാർ ഇവരെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ തമ്പുരാക്കന്മാർക്ക് എതിരെ ഈ സ്ലേവ്സ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഗോഡസ് ത്രെറ്റൺ ചെയ്യും അവരെ ഭയപ്പെടുത്തും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മാലി വാസ് എ ഫിയർഫുൾ മദർ ഗോഡസ് ഇഫ് എനി റോങ് സ്റ്റെപ്പ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ലേവ്സ് വുഡ് ബ്രിങ് ഡൂം ടു ദം ബൈ ഹെർ ഫിയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മദർ ഗോഡസ് ആണ് മാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലേവ്സ് തമ്പുരാക്കന്മാർക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോഡസ് മാലി അവരെ ശപിക്കും എന്നാണ് തമ്പുരാക്കന്മാർ അവരെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ അടിയാർസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ദ റീച്ച് ദ ചുടല ദ വേൾഡ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഈസ് ദ റെപ്ലിക്ക ഓഫ് ദ വേൾഡ് വിത്ത് ദ സെയിം ലോഡ്സ് ആൻഡ് ദ സെയിം സ്ലീവ്സ് സോ ദ കുഡ് ഇൻ ഈവൻ ഫൈൻ സോളീസ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ദ വെർ സ്ലീവ്സ് ദ ഇമ്മോർട്ടൽ സ്ലീവ്സ് ഈ സ്ലേവ്സിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷവും അവർ സ്ലേവ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് തമ്പുരാക്കന്മാർ അവരെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അവരുടെ മരണത്തിന് ശേഷം പോലും അവർക്കൊരു ആശ്വാസമോ അല്ലെങ്കിൽ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫോ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർ എന്നേക്കുമായിട്ട് സ്ലേവ്സ് ആയി മാറി അവരൊരിക്കലും മരിക്കാത്ത സ്ലേവ്സ് ആയി മാറി അവർക്കൊരിക്കലും ഈ സ്ലേവറിയിൽ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ആവാൻ പറ്റില്ല അവർ ഇമ്മോർട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ലേവ്സ് ആണ് throughout the play one finds belly cries out of hunger it shows not only the hunger for food but also the hunger for physical and intellectual freedom nammal already parnittundayirunnu ee play il oru character aanu yachan yachande youngest son aaya belly blind aayittulla oru boy aanu belly ee oru play il udaneelam veshannittu kareyunnathu namukku kaanan kariyum ഇതിലൂടെ അവരുടെ ഫുഡിനോടുള്ള വിശപ്പിന് മാത്രമല്ല നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹങ്കറാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ദ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബാൺ വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ഇറ്റ് വാസ് ഫുള്ളി ഫിൽഡ് ബൈ ദ സ്ലീവ്സ് ബട്ട് ദ ഡിഡിൻ ഗീവ് ദം എനി ഓഫ് ഇറ്റ് ഈ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ പത്തായ പുര നെല്ലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കാവും ഇതെല്ലാം അവരുടെ പത്തായ
ഈ ട്രൈബ്സിനാകെയുള്ള ഒരു ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടിലുള്ള പഴങ്ങളും അതുപോലെ കാട്ടിലുള്ള കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം പറിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് ബട്ട് സൂൺ ഇറ്റ് വാസ് എ റേസ്ഡ് ഓഫ് ദയർ ലൈഫ്സ് വെൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് വെർ ക്ലിയർഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ദേ വെർ ആസ് ടു മൂവ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ബട്ട് വൈകാതെ അവർക്ക് അതും നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് അവിടെ ബിൽഡിങ്സ് അതുപോലെ വീടുകളും എല്ലാം ആൾക്കാർ കെട്ടിപ്പണിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പാവൻ ട്രൈബ്സിന് അവിടം വിട്ട് പോവേണ്ടി വന്നു ദ പംകിൻസ് ആൻഡ് പ്ലാൻറ്റെയിൻസ് ദാറ്റ് ദ സ്ലീവ്സ് പ്ലാൻറ്റഡ് വെർ ടേക്കൺ എവേ ഫ്രം ദം ബൈ തമ്പുരാൻ വിച്ച് റിമൈൻഡ് അസ് ഓഫ് ചങ്ങമ്പുഴ സ്പോം വാഴക്കുല ഈ പാവം ലോവർ കാസ്റ്റിലുള്ള ട്രൈബ്സ് നട്ടു വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയ പംകിൻസും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാതും ഈ തമ്പുരാക്കന്മാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാണ് ഇത് ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപ്പിള്ളയുടെ വാഴക്കുല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയത്തെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോവമാണ് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വാഴക്കുല ദർ വെർ മെനി റിച്വൽസ് ആൻഡ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് എമങ് ദ ട്രൈബ്സ് ഈ ട്രൈബ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് റിച്വൽസും അതുപോലെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ദ വള്ളിയൂർ കാവ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഈസ് വൺ എമങ് ദം ഓക്കെ അതിലുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ പേരാണ് വള്ളിയൂർ കാവ് ഫെസ്റ്റിവൽ ദ മാസ്റ്റർ ക്യാൻ പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് ഫ്രം എമങ് ദ സ്ലേവ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഈ വള്ളിയൂർ കാവ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ മാസ്റ്റർ വന്നിട്ട് തമ്പുരാൻ വന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സ്ലേവിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകും സ്ലേവ്സ് ആർ ലൈക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് വെൻ നീഡഡ് തമ്പുരാക്കന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് സ്ലേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് തോന്നുമ്പോൾ അവർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വെറും ഒബ്ജെക്റ്റ് മാത്രമാണ് ദോ ദ ട്രൈബ്സ് വർക്ക് ഫോർ ദ തമ്പുരാൻ ദ ഹാഡ് ടു കീപ് എ സെർട്ടൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഹിം ഈ സ്ലേവ്സ് അവരുടെ ഹോൾ ലൈഫ് തമ്പുരാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ തമ്പുരാക്കന്മാർ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ സ്ലേവ്സ് നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ തമ്പുരാക്കന്മാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ലോവർ കാസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ ദൂരെ മാറി നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കും തമ്പുരാക്കന്മാർ പോണ വഴിക്ക് ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അശുദ്ധിയാണെന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അശുദ്ധിയാണെന്നാണ് പറയുക സോ അതന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ സ്ലേവ്സ് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഈ തമ്പുരാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ട് അവരെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അശുദ്ധിയാണ് എന്നാണ് ഈ തമ്പുരാക്കന്മാർ വിചാരിക്കുന്നത് തമ്പുരാൻ ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദർ ടച്ച് വുഡ് ഡിഫൈൽ ഹിം തമ്പുരാക്കന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ലോവർ ജാതിയിലുള്ള സ്ലേവ്സ് അവരെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അശുദ്ധിയാവും എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ച് പോയിരുന്നത് ഈ സ്ലേവ്സ് അവർക്ക് അശുദ്ധിയാണെങ്കിലും അവരുടെ കാസ്റ്റിലുള്ള ലോവർ കാസ്റ്റിലുള്ള സ്ത്രീകളോട് തന്നെയാണ് ഇവർ മിസ്ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് ഇവർ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ മോൾസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആ സമയത്തൊന്നും അവർക്ക് അശുദ്ധിയില്ല ബട്ട് അല്ലാത്ത ടൈമിലൊക്കെ ഇവർക്ക് അശുദ്ധിയാണ് സോ എല്ലാ രീതിയിലും ഇവിടെ തമ്പുരാക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ കാസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ലോവർ കാസ്റ്റിലുള്ള ട്രൈബ്സിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ തമ്പുരാൻ ഈസ് ലൈക്ക് എ കമീലിയൻ സിൻസ് ഹി കീപ്സ് ചേഞ്ചിങ് ഹിസ് ക്യാരക്ടർ എസ്പെഷ്യലി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എലക്ഷൻ ഈ തമ്പുരാക്കന്മാർക്ക് ഓന്നിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എലക്ഷൻ്റെ ടൈം ആവുമ്പോൾ തമ്പുരാക്കന്മാർ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദ ട്രൈബൽസ് ദോ ദ ഹാവ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ദേ ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു വോട്ട് ഫോർ ദയർ ഓൺ ചോയ്സ് ഈ ട്രൈബൽസിന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരുടേതായ ഇഷ്ടത്തിന് അവരുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല അതിനുള്ള അവകാശം ഈ തമ്പുരാക്കന്മാർ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചോയ്സ് ഓഫ് തമ്പുരാൻ അവരാർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലും ഈ തമ്പുരാക്കന്മാരാണ് ഫസ്റ്റ് ഹി ബിക്കം എ ഗാന്ധിയൻ വിത്ത് എ ട്രൈ കളർ ഫ്ലാഗ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് ദൻ ഹി ടേൺസ് ഔട്ട് ടു ബി എ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എലക്ഷൻ്റെ ടൈം ആവുമ്പോൾ തമ്പുരാക്കന്മാർ അവരുടെ നിറം മാറ്റും ആദ്യം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു തമ്പുരാൻ ഗാന്ധിയനാണ് പിന്നീട് തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു തമ്പുരാൻ കമ്മ്
another gadigakaran takes the multicolored cloth of first gadigakaran and takes it upon himself the duty to lead the adivasis but aa samayathu vera oru gadigakaran vannittu ee kollapetta gadigakarande vesham dharichu ennittu evide vechaano kollapetta gadigakaran nirthiyathu avide vechi gadigakaran start cheydu aa gadigakaran ee adivasisine ee tribesine naikkan thodangi This play is based on the culture and beliefs of adivasis of Wayanad. Wayanad is the adivasis of the Vishwasangalim. Our culture is based on this play. Nadu Gadiga, the ritual is for clearing all evils and expelling ghosts. And in the play, Nadu Gadiga, Gadiga Karan one by one exposes the evil. We have said in the beginning, Nadu Gadiga, the ritual is for clearing all evils and expelling ghosts. The adivasis is a ritual for clearing all evils. ആ ഒരു വില്ലേജിലെ ഇവൾസിനെയും ഗോസ്റ്റിനെയൊക്കെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിച്വലാണ് നാടുഗതിക ദ റിച്വൽ മൂവ്സ് ഫ്രം ഹൗസ് ടു ഹൗസ് ടു ക്ലിയർ ഇവൾസ് ഈ റിച്വൽ ഓരോ വീടുകളിലേക്കും പോകും അവിടെയുള്ള ഇവൾസ് എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗതികക്കാരൻ ആ വില്ലേജിലുള്ള ഓരോ വീടുകളിലേക്കും പോകും ആൻഡ് ഓൾ പീപ്പിൾ അസംബിൾ ടു പെർഫോം എ റിച്വൽ ഓഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ അവിടെ ആ ട്രൈബ്സിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു റിച്വൽ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻ ദിസ് പ്ലേ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എനിമി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജെന്മി ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ റിച്വൽ ഓഫ് ലിബറേഷൻ ഈസ് പെർഫോംഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഈ പ്ലേയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ട്രൈബ്സ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു ജെന്മീൻ്റെ ഈ ഒരു തമ്പുരാൻ്റെ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരുടെ ലിബറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിച്വൽസ് അവർ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ട്രൈബ്സിൻ്റെ ഈ സ്ലേവ്സിൻ്റെ ലിബറേഷനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലേ അവസാനിക്കുന്നത് നാടു ഗതിക ദ പ്ലേ ബ്രിങ്സ് അപ്പ് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ട്രൈബൽസ് ആൻഡ് ദയർ റീസറക്ഷൻ ഫ്രം ദ ക്ലച്ചസ് ഓഫ് ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സ് നാടു ഗതിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പ്ലേയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ട്രൈബൽസിനെ അപ്പർ ക്ലാസ്സിലുള്ള തമ്പുരാക്കന്മാർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയും പിന്നീട് ഈ തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ അപ്പർ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സിൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്നും അവർക്ക് ലിബറേഷൻ കിട്ടുന്നതിനെ പറ്റിയുമാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ